హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శర్వాణి తెలుగు రుచులు ఇవాళ స్పెషల్ చింత చిగురు పప్పు చింత చిగురుతో ఎన్నో వెరైటీస్ చేయొచ్చండి చింత చిగురు పప్పులో వేసుకోవచ్చు మటన్లో చికెన్లో చేపల్లో అన్నిట్లోనూ వేసుకోవచ్చు అండి కొన్ని కొన్నిట్లో చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఒక్కసారి ట్రై చేశారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తారండి నేను చెప్పే పద్ధతులు చిన్న 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 టిప్స్ ఫాలో చేస్తే చాలండి కప్పు చాలా బాగుంటుంది ఆ రోజు మిమ్మల్ని మెచ్చుకోనారు అంటూ ఉండరు ఒక ఇంత టేస్ట్ ఫుడ్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం మరి లెట్ అస్ స్టార్ట్ చింత చిగురు రెండు వందల గ్రాములు మన హైదరాబాద్ కొలతల ప్రకారం అయితే రెండు వందల గ్రాములు తీసుకోవాలి కందిపప్పు వంద గ్రాములు తీసుకున్నానండి కొలతల ప్రకారం అయితే వంద గ్రాములు గ్రాముల ప్రకారం మామూలుగా అయితే ఒక కప్పు కందిపప్పును తీసుకొని నానబెట్టుకొని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల ముందు తర్వాత అందులో ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసేసుకోవాలి వేసిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు పావు స్పూన్ పసుపు వేసిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం ఒక స్పూన్ నూనె వేయాలి నూనె వేయటం వల్ల ఏంటంటే ఇదేనండి ఒక చిట్కా పప్పులో నూనె వేస్తే మనకు త్వరగా ఉడుకుతుంది అదేవిధంగా నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు చింత చిగురు రెండు వందల గ్రాములు లాస్ట్లో వేసి దీంట్లో ఇప్పుడు ఉప్పు కారం ఏమీ పెట్టకుండా కుక్కర్ విజిల్ పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ రానించి ప్రెషర్ అవుట్ అయ్యే వరకు ఓపెన్ చేయొద్దు దాన్ని ఇలా ప్రెషర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చూసి తీసుకోవాలి ఇదిగోండి పప్పు చూడండి రెడీ అయిపోయింది ఎంతో మెత్తగా ఉడికింది నేను చెప్పిన టిప్ ఫాలో చేశారనుకోండి ఈ విధంగా మెత్తగా ఉడికిపోతుంది మనకి చింత చిగురులో పులుపు కొంతమంది కొడకదోమా అనుకుంటారు కానీ మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు పప్పు గుత్తితో పెట్టి మొత్తం అంతా మెలుపుకోవాలి పప్పు గుత్తే పెట్టాలండి పెడితేనే టేస్ట్ వస్తుంది మిక్సీలోనో దీంట్లోనే వేస్తే బాగోదు చూడండి పప్పు మొత్తం మెత్తగా మెలిగిపోయింది విధంగా మెదిపేసుకొని దీంట్లో ఇప్పుడు సరిపడా పప్పుకు సరిపడా ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఉప్పు సారీ అండి రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఒక స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మెదుపుకోవాలి మొత్తం కలిసిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవాలి తాలింపు పెట్టుకొని ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకొని అందులో మూడు స్పూన్లు నూనె వేసి అందులో కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర జీలకర్ర కొంచెం శనగపప్పు వేసి ఎల్లుల్లిపాయలు ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది రెబ్బలు పెట్టుకొని మెత్తగా క్రాష్ చేసి చేసుకోవాలి కొంచెం మినప్పప్పు పొట్టు మినప్పప్పు వాడితేనే బాగుంటుంది అందుకే నేను పొట్టు పప్పే వాడాను ఇందులో ఇలా బాగా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వెల్లుల్లిపాయ వేయాలి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి వెల్లుల్లి ఎక్కువ వాడితే మంచిది కదా అందుకే మేము ఎక్కువ వేస్తాను వెల్లుల్లి ఎల్లుల్లి ఎక్కువ వేసుకుని అప్పుడే పప్పుకు మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఏ పప్పుకైనా కానీ పప్పులు ఎల్లుల్లి ఉండాలి తర్వాత కొన్ని నా రెండు ఎండుమిరపకాయలు వేసి అందులో చిటుకుడు ఇంగ వేసి తాలిం పెడితే ఇల్లంతా గుమాయి చేస్తుంది వాసనతో ఏనండి చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఈ చింత చిగురు పప్పు ఒకదానికే తాలింపు వేయాలి తాలింపులో ఇంగు వేయాలి మిగిలిన వాటికి అక్కర్లేదండి విధంగా ఏగిపోయింది కదా ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకొని కట్టేసుకొని ఈ తాలింపుని పప్పులో వేసేసుకుందాం వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకుందాం ఇదంతా చూడండి పప్పు ఎంత టే కలర్ఫుల్గా ఉందో ఎంత టేస్ట్ చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి మా ఇంట్లో అందరికీ కూడా చాలా బాగా ఇష్టమండి ఈ పప్పు ఎవరికైనా చింత చిగురు పప్పు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి ఇందులో పులుపు వేసుకోకర్లేదు ఏమి వేసుకోకర్లేదండి ఇలా వండేసుకుంటే చాలు చాలా ఈజీ సమ్మర్లో అందరూ ట్రై చేస్తారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు కూడా ట్రై చేస్తారా మరి ఇంకెందుకు కాల్సి మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీ పిక్ మీకు ఎలా వచ్చిందో పిక్ పోస్ట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ చింత చిగురుతో ఇంకెన్నో వీడియోస్ చింత చిగురుతో ఎన్నో వీడియోస్తో మీ ముందుకి త్వరలో వస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్